In Cabo Verde, many coastal communities depend on small-scale artisanal fisheries for their livelihoods. But they face many challenges, including lack of technology, skills and organization. Dificuldade e gelo que se consegue para preparar mais chão. Para mostrar que não arca, nunca estou conseguir preparar gelo, mas que as arquinhas é normal. Para se sentir gelo, então a gente põe a peixe, a arba praia, então mano, já que sou mano mal de peixe praia, fica tudo estragado. O problema de gelo que tem que ela também e dinheiro. Para mostrar que tem que estar fazendo ordem barco e torna e paga e caro para tornar mais caro. Para ir à praia, para ir à praia, que ele é um que também tem peixe. Até traga ganho para ele, traga ganho para mim. Que ele é de carro, dia de praia também, ele que está põe. A maior dificuldade é que tem tinha quantidade e nós não sabemos a mãe é pequeno. Tem tinha pescadores, tem peixe que ainda muito mais crescer. Então, às vezes, nunca te saber vender aquele peixe, não um dia. E para não pôr nem frio, nem sempre. Nunca tem lugar para conserva. Por exemplo, mim, nunca tem arca. Da cabiral, vou vender aquele peixe o dia inteiro, mesmo que tenha noite, para morrer, porque tem muito conserva aquele peixe. To help tackle these challenges, the FAO Coastal Fisheries Initiative organized an exchange visit in which fishers and fishmongers from Mayo Island traveled to San Vicente Island to learn good practices in fish processing, marketing, and community organizing. At the Fresco Mar factory, they observed the process of manufacturing canned tuna. They attended a demonstration of fish sorting and drying techniques at the Mindeo Municipal Fish Market. They also visited local fishers associations in São Pedro and Solomonza, where they learned how to create strong partnerships for better livelihoods. Certamente, no hoje, há uma necessidade de reforçar esse intercâmbio com mais visitas, mais, mais intercâmbio, entre, principalmente entre as mulheres, partilha boas práticas, partilha dificuldades, partilha constrangimentos e, principalmente hoje, aqui inovações que as próprias associações tá, tá, encontram para resolver esse problema. The Coastal Fisheries Initiative Working to empower women and men in fisheries value chains for more sustainable businesses, communities, and ecosystems.